Dobro večer, gledate MMA institut. Ovo je 87. jubilarna epizoda. Večera su gostima imamo Nikolu Božića, vlasnika i glavnog uređivača MMA portala Triangle i još uvek aktuelnog profesionalnog borca koji je na piku karijere Aleksandra Jankovića. Ej, živjeli še, živjeli še, živjeli še. Dobrodošli. I rođer, samo da te ispravim, nije jedini i nije vlasnik. On je suvlasnik, a Nina je vlasnik. Pozdravljamo Nina ovom prilikom, nije nam se pridlužila, da se to Boža nije dao. Ali nema veze, rešit ćemo i to sljedeći put. Ja sam podizvođač. Ajde da nazdravimo, ovo je lek inače. Ovo je lek, nije rakija. Manastirka rakija, kovelj, pozdrav za kalenika. Ovaj lek leči sve. Ljudi, najaktuelnije revanš borba u Ljubljani protiv našeg dobrog prijatelja Bojana Kosendara. Želve. Vi ste radili već jedan meč. Bilo je prekid povreda, bilo je gusto. Sad ide što mi mi rekli ono mečke na rupu. Kod njega domaći teren, ali ti si to naviko. Ma bukvalno, vidim. Znaš na kojišnjim terenima bilo? Ja sam terenac. Znate, želva nam je baš drugarčina, ali nije smo videli meč jebote. Nije bilo, nema meča, šta se dešava? Malo pre smo pričali, ono, u principu i ja sam tražio isto da pogledam meč, isto ono, nije mi, ono, nije mi gaz da bi bude meč na YouTube-u, nego ono, čisto da pogledam zbog taktike, da vidiš šta se dešavalo, jer ga ni ja nisam pogledao nikad u celosti, pogledao sam par nekih, ima neki kao highlight, neki, ono, najbolji momenti tog celog FNC, ali u principu meč, kao ceo meč nisam pogledao s tim što... A gdje je bio prvi meč? Prvi meč je bio u Puli, u areni. U principu imali smo jako, jako dobru prvu rundu. Bilo je bilo dosta razmena, s tim što sam u tim ručnim razmenama uglavnom ja bio bolji, on je imao par nekih pogodaka, imao je malo, imao je, mislim da imao kontrolu u parteru, možda nekih dvadesetak sekundi, pa sam ja ustao, gore sam ga ja bacao u knockdown jednom, dva put iz ono. Bilo u principu jako, jako dobar, jako dobar tempo meča i tek je počeo, tako je, da, očekuje se. Očekuje se da, da ono, da bude, da bude, baš, baš, baš. To je 30. 30. Ovo mi je jubilani 30. meč. 30. meč 30. marta. Da. Uj, jebot. Dobro ti je karijera. Koji skor? 16. 12. imam ja no contest protiv nekog čičena u Austriji. O, bo razvoro. Mi danas kad smo videli to, meni je ostavilo utisak. U trenutku kad je on stopirao borbu, ono da si stao. Imamo ovi džukjele što nastave dalje, znaš. Pa, brate, vidi, znaš u čemu je stvar. Nakon toga, kapiroš, ja sam ti bio stao iz razloga što, mislim, vidio, jasno je meni bilo da se desila neka povreda, ali ja u prvom trenutku uopšte nisam vidio da njemu pukao prst, posto toga sam vidio bukvalno otvoren i prelom, ono, koščinom mu izašla sa strane jezivo. I kako se zove, u principu, kažem ti, u prvi trenutak nisam vidio da je povreda, ali sam stao i onda nakon toga prekinut meč, ja sam se tu nešto popeo na kavez, kapiroš ono poludeo, brate, kapiroš samo mi je sve to vreme priprema i svega toga mi je palo sleđa i ono, tu se nešto vrišto drao i onda normalno imaš ljude koji mi tako nešto zamere, ali na primjer ne vide to, to što si ti upravo rekao, kapiroš, da sam ja realno mogo da bacim high kick, ono, čovjek je spustio ruke, ja sam imao pravo da bacim high kick, normalno to u životu ne bi uradio. Bravo, brate, svaka čast. Ni nikom drugom, a pogotovo želi, iako malo pre ste rekli, vaš drugar, realno, on je stvarno i moj drugar. Dinosaurus. Stvarno i moj drugar, ali je bila tih 15 minuta, to je nešto drugo. On se bori blizu 20 godina. Da. I ne namerao da stane. I ne namerao da stane, to je najveće od svega. A ne, znači, ja mislim, čim počeo kosa da mu raste stane. A reci mi šta se menja u revanšu sad, u taktici, ono, sad već imate neko iskustvo. Pa vidi, ja neću menjati taktiku, mislim, ono, ja ću da radi stand-up, prošli put je i on isto, da kažem, više bio okrenut stand-upu s tim što me, jedno me je pokupio, ja sam bacio leteće koleno, on me pokupio, pa sam ja uhutio Kimuru, prevrnuo ga, tu nije bilo nekog partera, nešto previše. Ali jednom sam promašio neki levi kroša i bukvalno je on bio ispod mene, pokupio me. Ovo ću joj kažem da nije ni on inicirao nešto sad take down, da ono gruva. Dobro, onako se ne vera mi radi... Radi Bernakl i to. Vidi, ja bi najviše volao da se ništa ne probedi, da nemamo ni jedan take down pokušaj, ništa da se nabagnamo gore. I mislim da bi to bilo najzanimljivije i publici. 
A i ono, mislim, znaš kako... Stane na tom eventu još radi Jerko, ko još radi... Ne, ne radi Jerko, radi Miron Fabian protiv Žgele. Da, 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 to će biti nečisto. Da, ima ima baš, baš dobrih. Jurišić radi Bernakl. Isto na tom eventu? Da, kako se zove... Da, protiv nekog Brazilca. Barton i Tratner. Da, Barton, Tratner, to si... Da, za pojas do 66 kilo isto jako, jako dobro, dva borca. Ima još tu lokalnih ti slovenačkih talenata, ono, ljudi sa po par mečeva koji su jako, jako dobri materi. Kako je pravno zakazao to u Forgi kad je katolički uskrs? Stvarno pada na kada? Da, ne znam, to pita. Da, pa da, da, vidim da je. Trokut je stručni. Ne, dan pre. Toga ti dan pre. U nedelju je katolički. Kako ti vidiš event ove? Daj neke, kako kao, predikcije. Vrkunski glupo je sad da inače ja šta prognozijem, to bude kontra, tako da bolje ja da ne prognozijem. Kako vidiš revanš početak? Pa onako, mislim da bi Janković to mogao da završi slično kao i prvi. Normalno ne iniciram na povredu želve, nego tako kako je radio da odrade i drugi. Mislim da je njegovo vreme da je sad u pravimu. Mislim, Janković je uomak koji ima šaren skor, ali to je, on je jako mlad, 94. godište i dalje. I dalje je to koliko 28 godina prošao je Rusiju, prošao je celu Evropu. Tako da mislim da je sad mentalno u pravimu, fizički takođe i ovo je onaj meč koji mu treba. I mislim da bi slovenačka publika mogla da vidi najbolju verziju Jankovića, 30 mlad. A reci mi o njemu, njegoš kao što si rekao, njemu karijera ide šareno. Sad ovaj posrednji uspon, koliko sam ja razumeo, ti si inicijator kreiranje te karijere, je li tako? Normalno, od kad sam potpisao spojili smo triangle management, to mi ide samo ka gore. Nema više poraza. Kakav je plan? Pa eto, ovo moj sad ima četiri pobjede u nizu, Juri sada petu, Zajedno, eto, vodimo taj triangle management, tu agenciju, zajedno vodimo računa od dvorcima, tako da plan je, ono, nema šta Jankila zaslužuje da se nađu nekoj od vodećih evropskih organizacija, to ne mi je cilj, eto, mislim da bi ova pobjeda nad želom to mogla i da nam omogući. Sve u svemu, nema mnogo boraca kod nas, sada, kad kažem, u regionu sa tim pobjedničkim nizom, nema razloga da se ne nastavi, stvarno, baš onako deluje, Delo je motivisano, dugo nije bio tako i motivisano, pravimo je, kao što smo rekli, u najboljim je godinama, prošao je i dobro i loše na svojoj koži, tako da sad je onako njegovo vreme, što se kaže. A odakle to za agenciju da otvorite? Šta se to, kako ste to uopšte? Ko je to dogućio? To si ti dogućio? Da, 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 mislim da, može, ti si to pokrenuo sa... Dakle to od jednog dana. Sa žarkom, da. A znaš kako, non stop pomožeš bolj šare. Naš prijatelj iz Crne Gore, Žarko Sekulić, poza za njegovim putem. Znaš kako, traže ti borci i mečeve, organizacija ti traže borce, ja to par puta spojim. Stani bre, ti si bre, ti si iz mog kraja, ti si mlađi od mene, ja tebe nisam tamo vidio, ti si... Gdje nisi bio kod nas u sali pre 10 godina? Nisam. Nisam. Gdje si ti trenirao kod tebe? Da, a nisam. Ja sam bio antisportista. A, odakle je me ma, kako duđeš uopće u tu priču? Ne znam, totalno slučajno, kao jedno sam ono sa Stevom, da treniram rekreativno, totalno nisam imao nikakvu, nikakvu ambiciju, mislim, sviđalo se meni sve to, volio bi, svako bi volio da bude MMA borac, svaki klijent koji uđe u salu, ali realno bio sam svestan da, da sam kanta, da se previše ne zaluđujem i da nađem ja sad tu neko rešenje koje bi mogo staviti sport. I eto ta kao... A što misliš tako? A vidi, ja sam to kao jedno sa 25-6 godina, treba biti realan prema sebi. Kako je vezi? Vidiš Nema nikakav potencijal, pa kad napravi, brate, amatersku pobedu, ona je vredna i više nego nama ovice pojezu, brate. Jeste, slažem se, ali nekako bio sam realan prema sebi, rekao, ok, ovo je lepo, ja to volim, ali nisam ja za to. Znaš ti koliko slavlje je bilo kod nas kad je Boki Ćoravi pobedio prvi put? Da, Boki, naš brat. On je najredovniji bio. Isto, to što ti pričaš, samo što nisi u pravu, i mi smo mu uvijek davali podršku. Izađe prvi put i izgubio. Drugi put izgubio. Teo sam da se ubijem. Znači, jao, kad je pobedio, ja sam plakao. Ma svi su. Znači, a znaš kako je uporan bio? Prasac, debeli, sad sam ga video skoro. Imam, 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 uf. I sećao me. Ali pazi, kad pogledaš u tih par godina se MMA mnogo promenio. I ti nekad izađeš na materijski, trebao je to da si hrabar, da imaš kondiciju, da hoćeš da se potučeš i ti si mogao da pobediš. Danas može neko to bez glavi, pogled klinice šta rade, treniraju po 3-4 puta dnevno. Šta će mi to da mi neko tamo razloči da jednostavno... A dobro, ne može zbog pravila, ali što ti tiče ovo tehničko... To ti kažem, i fizički i tehnički, baš su klinice u bice pogledaju amaterski. Ogromna je razlika. Ja što je prema, kada nije ni bilo amaterskih, evo to je naše dobro. Dođe ti neki veljko, neki voja. Ti krenuo si kod debelog da treniraš. Da, poznam za 
Stevo ovim putem. Steva Karapanč. I kako je krenula? I ti si dolazio, dolazio si jedno vreme. A ti, ti Steva držao treninge? U Zemunu tamo u... A dobro, to onaj bre... Pofaka Zemunu, da je nema rules ove njegove. Da, da, da. Aha, tu si, išto si iz Haraburme tamo. Da, nisi mu pametnio posla. Ti si dečko kreten, imao si ispred zgrade kad smo mi bili i nisi teo da dođeš i onda si išao u zemlju. Bojkotao sam. Vidiš? Vidužio sam se zemuncima umesto kao gurcima. Šalim si, posle sam u CDS-u trenirao, tu sam ih sve upoznao, tako mi je uopšte ta priča za triangle krenula, tu sam ono trenirao, video. A kad je krenuo triangle? Kako uopšte si krenuo sa triangle? Četiri, pet godina. Pa eto, Nina je studival grafički dizajn, imala je tu neku opremu, meni se sviđala ta ideja, ona me naravno u tome podržala, uzela veći deo posla na sebe, kojemo da krenemo, da snimamo malo intervjuje s borcima. Glavnom, ono što sam ja želeo da gledam što nije bilo, to smo teli da napravimo. I sad, mi smo mislili to, ti kreneš da snimaš, sve ide full, svi hoće da rade s tobom, sve je to lepo, ali znaš ono kreneš tu na mnogo prepreka, pa... Koje su to prepreke? A ne žele svi da snimaju. A ko može da bude bora da nože se snima? Mislim, ima i takvih, mi to znamo. Ima svega, broći. Ali kako može danas neko da se ne snima? Evo, iskreno sad ti kažem, da sad moram to sve da krenu iz početka, šanse nema da bi krenu. To je normalno. A koje su pored, mislim, da, u početku je taj entuzijazam i to, znaš. Da. A sad, vi ste prešli tu granicu iz entuzijazma u neki ozbiljni posao, znaš. Kako izgleda taj cijel put? Pa vidi, u početku je kao i svaki posao bio težak, pogotovo što ono, mi smo realno klinci, ušli smo u to mladi, zeleni, mislim, vidiš, znaš kakvi su jedna borci, ono, skup. O, nema to, nema to veze nikakve, brate. Skup ludaka, što bi se reklo, da, ono, ja ovakav upadnem u sve to, ali pegali smo mi to dobro, polako smo ulagali, učili smo, napredovali smo, mislim, ja nema veze sa novinarstvom, prvo sva, niti sam ikad želao da budem novinar. Maksimalno sam ovuk. Išlo je to sve malo teže, ali na kraju, eto, i treba tako, da smo možda imali sve na tacni, ne bi nas ovoliko držalo i ne bi napravili to što smo napravili, ali... A jel pravite sad, sad sam direktan, je bi ga, pravite neke pare, nešto? Pravimo, mislim. Kad se to desilo? Pa prve tri godine dinar nismo uzeli, ti kažem iskreno. Bilo je samo ulaganje, radili smo i one i ja posao pored toga. I eto, posle tri godina pojavi se jedna kladionica, jedna druga kompanija i... Kao što reklamiraš kladionicu, pa šta da radim, ljudi uplatite mi na Paypal. Neću je reklamirati jednostavno, to je jedin izbor prihoda. YouTube je smešno, to je dobiješ 200-300 evra kad snimaš kokonje. Kladionice sport ne bi postojao. Da, naravno mislim. Da. Šta sam što joj da kažem? Hoće. A, 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 ovaj... I tako ti mi je prikovalo. A nije ti interesovalo da nadogradiš to znanje profesionalnom tom delu novinarstva? Da to digneš na neki novi nivo? Pa i nije me zanimalo, ne želim da budem klasičan novinar. Imao sam i tu neke ponude, ne želim televiziju. Sviđa mi se ovo da pravim ja neke svoje intervjue s Ninom, podcaste, da se izražavamo kako želimo, da to bude skroz opušteno i da se ljudi kod nas osjećaju kod da smo došli da popijemo kafu i mi se dono časkamo MMA sportu. I sad ova priča s menadžmentom, to mi se jako sviđa i tu vidim isto veliku budućnost. Ali nekako povezano je taj TV i menadžment vuče jedno od drugo. Mislim da to definitivno normalno kako ide jednostavno pravo, da kažem, pravo vreme za to. Ti mislim, znate i sami kad se vi borili, ko je bi eto bio pokojni Radoš je bio, da kažeš, neki menadžer, mada realno ni on nije bio full time manager da se on time bavio, on je više bio... Ma je, on se bavio time. Znaš ti da je on u jednom trutku imao 40 boraca. Čist entuzijazam, on nije ono... 40 boraca, ludak. Ali sad je već vreme gde ti bez menadžera... Ti na FNC više ne možeš bez menadžera da pođeš. Možeš, ali ono... A reci mi kakvu si konekciju napravio sa KSV-om i sa Octagonom? U stvari, kako je uopšte počela ta priča? Vas dvojice zajedno gurate tu priču, kako ste uopšte još i na tu ideju? Mi smo se i družili, mi smo bukvalno ono, i pre triangle managementa, koliko družili smo se bukvalno iz tog perioda, kad je Boža dolazio tek prvi put u CDS, to je bilo koja, 2016, 17-a možda, tako nešto. Sveću se kad ste vi došli, to jest kad je Icko doveo, kad je Icko doveo, ljude kad smo se bili spojili, tada je, tada je, koliko se ja sećam od prilike, svi ti je tada, to je neka 2015-16, je li tako? I u principu, tada smo počeli da se družimo i to sve vidi, zna Boža, mislim, ne znam kako, ne znam iz kog razloga, ali ja ti u principu znam sve evropske borce. Da, on je bolesno, koliko znam. Češka, slovačka, nikad, ja sad, ja nisam nešto to sad, 
ono, da kažem da se ima želju da to naučim, samo mi iz nekog razloga ostalo u glavi, ono. Znam neke borce koji, ono, ljudi ne da nemaju pojma o njima, nego, ono, jednostavno tako. Mi mislim da ima i toga što sam se ja borio svuda po Evropi, pa, ono, znaš, ono, kapiraš, ti se boriš i odmah automatski pogledaš ceo fajkart. Pa se da kaže glup MMA borac, glup kurac, manica. Ma, važno, se lup. Kako se zove, ono, ja nisam edukovan, ali nisam glup. A ste gledali neke menadžere, ove MMA menadžere, na koji način oni rade? Jasko, jasko, da, ono. I svaki koji su vam neki, neki najzanimljiviji jeviga, da ne kažem uzori jeviga. Ti si mi rekao da je uzor Zlatko Mahić. Ljudi financijski meni bi bio uzor. Stani bre, kako se zove ovi bre iz... Koliko je važno, znaš, ti kao menadžerska kuća, kao menadžer da za organizaciju ti je važnije da mu dovedeš nekog atraktivnog borca koji će da izgubi nego koji će pobedi. To je jako često slučaj. Znači, ti menadžeri su poprilično aktuelni od ovih drugih, da kažem. A vidi, znaš što je bitno? Bitno je da ti u organizaciji u svakom momentu možeš šta da ponudiš. Znači, zovu te u petak za subotu ili imaš borca, imam. Nema, nemam. I tako se gradi povrenje odnos sa organizacijom. Mi stvarno, evo, da nas ne uvek ne stvarno radimo i KSV i Octagon i Ruski FCC smo radili ovde po Evropi, bukvalno sve. To nemamo u UFC, ali imamo tu neku konekciju, ali realno... Nemamo kvalitet borca trenutno koga bi mogli da u ovom momentu sad pošaljemo na UFC, ali radimo i na tome. Tako da, svi su zadovoljni sa nama. Najbitnije je biti pošten, kao i u svakom poslu. Mislim, ovo je mala sredina, pročuje se dobro i dobro i loše, tako da svaki borac koji je išao preko nas. Iskreno mislim da je taj UFC kontakt. Imamo mi neki kontakt za UFC i sve to, ali to što on kaže, nema jednostavno... Evo da vidimo sad sa Stefijem šta će da bude kad se bude vratio meč 2-3. Da vidimo šta se dešava i ukoliko je, znaš kako ja to gledam, po meni ti ako nisi kvalitet da obstaneš u FC-u bolje da ne potpisuješ. Iz razloga što odeš, odradiš, izgubiš dve, tri borbe za po 10 plus 10 hiljada dolara, ošurete na sve žive poreze, menadžer, tebi ne ostane ništa i jesi ti ok neki bivši u FC i sve to, ali mislim da je došlo, mislim da je sad već došao period Kad u principu ti ono, jesi, ok, bivš UFC borac, ali ko u UFC-u, šta si ti, kakav si ti tamo trag ostavio? Znaš, nije ono, automatski, znači bivš UFC borac, automatski tebi cena ide nešto previše. Mislim da moraš da ostaviš tamo neki trag, da budeš konkurentan, jednostavno da bi se tebi to isplatilo. U principu, naravno, UFC kao UFC je najveća svetska organizacija, najbolja platforma što se tiče sponzora, što se tiče svega, ali... Jednostavno, tamo je konkurencija surova, tamo ako nisi jednostavno na, na, ako nisi pretendent za top 15, iako nemaš kvalitet i želju za ti, mislim da je ono. Malo pre mi, malo pre si mi pomenuo da ste napravili kontakt sa Octagonom i KSV-om, da niko ne može iz Srbije da... Da niko ne može. Da, ali sa KSV-om, Vojsla baš onako poštu i rekao nam je kao za Srbiju šta god bude... Idem preko vas, jer smo ga ispoštovali dosta puta, dosta bovaca smo stvarno poslali i kao Triangle TV smo išli svaki put na KSV od Zagreba, smo s njim napravili Nina i ja baš dobru konekciju i kad god idu naši, sad nismo mogli zadnji put kad je Dario išao, trudimo se, dodemo, ispromovišamo mi njih, oni nama pomognu nekim stvarima i napravili smo baš dobro saradnju, isto tako i s Octagonom, tako da i Octagon KSV stvarno dobro plaćaju, otišlo je to, povaslo je dosta, napredu MMA, evropski MMA, pogotovo ta Češka, Slovačka, Poljska. Kopa, ovaj, Nikolić u njega zastupate nam, ili tako? On se sad, on se tu kao... Borio se na KSV-u, da. Na KSV-u, da. Imali smo još dve, tri otkazane borbe, jer on zdravstveno nešto imao i neke probleme, tako da... I njega u KSV, baš ga onako cene i poštuje ga, onako nima ono građu i šaranje, onako, baš je, baš je pravi lik za KSV. A uklopa se tamo u Polsko tržište. Kao čep. Da, je, to je to. A znaš šta je čepo u Octagonu? Zvezda velika, jesko kad se bori na Octagonu, ono, ko da se bori... Kristijan Ronaldo, ali bukvalno. A Octagon je čija? Slovačka. Slovačka. Češko Slovačka, to je to. A ovi su Poljaci. Ovi su Poljaci, da i sad oni ratuju tu malo. Da, pa dobro. Tako da i mi to malo koristimo, da i njihova raskovac. Top, odlično. Jebi ga, meni je KSV više, više onaj... Sada sad jebi ga da se... Pa KSV je jedan kvalitetnija. Rođa je prvi naš čovek iz Srbije na KSV-u. Pa da, Rođa je deset. Bio je neko pre toga. Nije od Srba, nije niko. Nije, nije. Bio je neki... Bio je neki borac iz Hrvatske. Iz Hrvatske, da. 
sad zaboravio sam ime kako se zove, ali... A ko još, ko još, znači Koba, Negucić, koga još uh, gurate od poznatih? Koba, Koba, Stefi Negucić, eto ja od, od, od klinaca ono, ovih najperspektivnijih Voja mm-hmm, i Veljko, mm-hmm. Boris Stanić. Kači imamo neće? Veljko se bori 13.4. u Medulinu, Voja se bori 2. juna u BG-u. Prvog. Prvog u BG-u, Boris Stanić i tu još par klinaca iz, iz mislim, klinaca, ono, to su već borci koji imaju ili vrhunsku amatersku karijeru ili su prešli u profi i imaju jedno, dve borbe, oni učestvuju na ovom Ultimate Fighteru koji organizuje, to jest Fonu koji organizuje. Ne, 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 68 kg, bit će tri nedelje u toj nekoj vili u Zagrebu, živeći onako, pa neki fazom ko kad je bio vatreni ring i kao ti imet fajte. A kad će prijeve za to? Pa već su, Nema, već, već gotovo. sve određeno. A sve će, da, da, da se kaže ko je učesnik. Pa ne znam, ne znam da li smemo, mislim možda nego zbog RTL-a, jer oni imaju kao neko pravo, pa da ne uvrem u Forgiju. Kako, kako, jesu smeli da imaju amaterske, profesionalne mečeve, dokoliko mečeve, ili ima nešto? U principu ima par nekih, par nekih učesnika koji već imaju 3-4 borbe, ali ne preko toga. U principu poenta su, cilj su... 3-4 profesionalne ili amaterske? Ali su cilj, to su sve isključivo ono, borci do 22-3 godine, niko nema stariji od toga. Zato što jebote zamislite da ti dođe Beki ili, ili, ili Ogi ovaj mali, Uf. jebote oni profesionalci, yes. kakva 3-4 meča, njemu, njemu možda daš ozbiljno... Vidi i ovi ostali sad učesnici Ultimate Fightera nisu po meni, nisu Veki, Veki i Ogi, ali nisu ni mnogo daleko, jako su da, mislim to je ono što on kaže, jednostavno nivo MMA je otišao od Ma da. I kod naš, nas i u celom regionu. Kako su premije? 10.000 za pobedu i 10.000 će biti timska nagrada. Imaš sistem bodovanja pobjeda prekidom u četvrti finalu, polufinalu, finalu. Vaso i Pejić su treneri i oni nose neke bodove. Vaso i Pejić? Da. To je na kraju main event. Na kraju, tako je. To na CA u Puli, to mora dođite da gledate. To je, kako nećemo gledati. Tri nedelje traje taj reality, u te tri nedelje oni imaju, da kažem, četvrti finale, polufinale, koje su po svemi pravilima, kao i kao i američki ultimate fighter, to je exhibition fight. I onda od samo dvojica koje se plasiraju u finale idu na taj, da kažem, završni turnir. Kad se bore i Vasu i Peć, i onda idu sve te zbirne nagrade, pobjednik turnira itd. I ceo tim Srbije je naš management u glavnom. Svo čas smo uspjeli da uglavimo. Hvala, for give. Do jaja. Top, Ma, jedan, samo toči. radi vreme i sve to... A mora, ne može na foru i preko noći, mislim što dođe preko noći i ode preko noći, tako da... Ne žurimo, mi mislimo tek u narednih par godina da će ovo da se zavrti, da će da krenu neke zarade, neka ozbiljnija priča. Maraton, ne sprint. A kako, kako vam se čini ovaj, sad priča o menadžmentu, mm-hmm. Dijaković? Jako dobro, top, 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 jako top, dobro. Top. Definitivno radi, mislim... Iskreno smešno da se priča o njemu, ja stvarno nisam neko ko će... Izvini, a jel on ima još nekog, ja ne pratim pa ne znam, ali ima još nekog borca pored, pored ovog Soldića? On ima toliko boraca da što se rekla ne zna šta će s njim. On ti ima Abis jako dobro, do... ima, ima boksir, on ti ima ono kakit kabela. Možda, ja ne mogu sada tvrdi, možda nije 100% njegov menadžer, možda, de, znaš ono, možda... Da deli tu konekciju sa nekim, ali to naš ono... Ima, u MMA ima, znači ima dosta borac. U jednom Brač. momentu ima 3-4 KSV šampiona, sad je pol oktagona njegovo. PFL. Kako ima dosta i čučena. A to je kad dobro radiš, sami ti se borci, ovo već su nama počeli. To se lako, se brzo se proširi da imaš dobru kombinaciju, dobar ulaz, da, da si pouzdan, jednostavno i sami ti se... Jako dobra ima, ima, ima i džim u, ima i džim u Nemač, koji organizuje kampove, Skuplja ih tu na jednom mestu. A ima i šampiona. Soldić, je, Soldić da ćeš bolje reklamu od Soldića, Znaš, Račića. U džimu, ti u džimu imaš dva, tri šampiona, već svi hoće da dođu u tvoj džim da napreduju. Jako prosto. Hipolite mu trener. Da. Znaš šta morate prvo da uradite? Šta? Da malo, brate, uzme hemije ovaj, Boža da nabilduje pizzu. Uzimo sam, već radili. uzimo sam. I nije vredo. Ali radim. kratko mi je došlo, sve smo probali. <laughs> Možda bi trebao sa manastirkom. Pa više se druži s manastirkom nego sa šifkom da zgibove, tako da. 
A ovaj mali Miljan... I on je kod Ivana također. Aha, on, a on trenira kod vas, jel? A, dolazi na sparinge. sparinge ne da. trenira u... On ima sad meča, ako se ne vara. Tako je za vikend. Da. Ima meča. Da, da, da. Kaj je sve? Kaj je sve? Ima jedno. To poljak neki. Dobar poljak top 5. Ako Miljan pobedi to, a mislim da će pobediti ulazi u top 5. Kaj je sve? Mali je vidi jako, jako. Ma ne, on je, on je aš daje. I on je mali u glavi i spreman i jak i motivisan. Vidio sam ga par puta na ovim glupostima što kačimo, da sam ga vidio tu u sali. Da, da, dolazi, dolazi. to znaš. Pa mislim u principu znaš za njegovu onu istoriju sa Vojom, brez. Da. Oni su radili, da. Da. koliko su, 1-1 u MMA-u Radio i radili Austrija, su da. grappling, ono, uh, bukvalno su ih posle 45 minuta su im rekli ljudi gotovo je, nema pobednika, vajde kući, brez. Kako Kako oni sparing rade, to je da platiš I, da gledaš, da, koji je to kvalitet da, MMA. Top, top. Baš, baš su dobri, brez. I dobri su momci. Ima, ima kapiroš, pored Voja, ima tu malo Viktora Jankovića, ima, da, da kažem, iz te, njih, iz te kategorije. Ali normalno od ovih težih ima Volj, Veljka, Ogija, ima jako dobru, da kažem, sparim partneri, neku konkurenciju Mas, u klubu. I drugo, mat... to s Vojom, oni su već sad prijatelji, prijatelji ali su i kako svesni da, i, da jedan od drugog mogu mnogo stvari da pokupe i da poguraju jedan drugog, jer jednostavno... No, to je najbitnija su... stvar, brate. Ko je vama te klinaca onako najzanimljiviji? Ko je najzanimljiviji? Koga ste najviše pratili? Čekaj, brate. O, joj, pa koga smo pratili, brate? Nismo pratili nikoga, ali ne možeš da ne vidiš Vekija i Ogija, ono, da, 16 da, klasi da. iznad svega, brate. Ali vidi, jeste, jeste tako, ali bre, ovaj mali Vojče, bre, on je ono srce. Ene, vidi, on je specifičan. Vojče zavodi red u sali, najmanji lik, najteža glavni. onda svim. Voje je tamo glavni. Glavni, da, da kažu jeste. sobni. Sobni. <laughs> sobni. <laughs> Ali jeste, ali dobro, mislim, dobro je dete. Ma dobro yes, su svi yes, u stvari, yes. Veljko i Ognje, mislim, svi su dobri. Ma, Sad bukvalno. kad smo bili u Požarevcu, pa ono, gledamo A klasu, ono, koji kvalitet. Si vidio ti koliko je to otišlo. Ja, koliko to otišlo, je, da. Da. To je sa, ja bih samo volio da se to ograniči. Nekako, zamisli, sa pet mečeva pređeš uh, iz B u, u A mm. i radiš šesti meč sa Lupom, sa Vekijem ili sa Ognjem. Problem. Dobro, Naš. drago mi što su naši, to, 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 je, to je realan problem. Ali vidim da su naši rješenje da se oni ne praktično ne takmiče koliko sam razumeo, već da imaju osigurano mesto u reprezentaciji. Da. Jer nemoj šta ni da bi ove kad nemoj konkurenciju, ni to bi ovi... A i dosta ovo klinaca da. neće, ja ih razumijem. Što bi ja sad izlazio da se bijem sa vekijem, nemam neku šansu. Tako da se A gubi tu malo... A nije ništa ne dobija da. time da Tako prebije je. neku komu nije dorastio. Ma prerasli su jednostavno Jeste. taj nivo, zato su i radili ova europska svetska prvenstva, to im je neki I... test da vide gdje su šta su. I to je to u principu. Za so, Veljka smo jedva protivnika to, našli za FNC, znaš Veljko koji je problem. I to i dalje ga nismo. Da, čekamo sad za vikend da se potvrdi da. nešto. Če pa kao, niko neće da radi s njim. Pa misliš što bi. Pa, je A Veljko je samo prihvaćeno. A sad radiš neki koji ima 0-0. Veljko ima 2. A Veljko sa svima hoće. 17-2. Izgubio je dva od onog, kako se zove, Mazana Gitinov. Dva puta na odluku, to su mu jedini povez. Dobro, kako mu sad naći neki meč da mu ne daš kosku, njemu mora daš kosku. Vidi, znaš kako, Veljko, iz regiona niko nije ta stranca na kraju da vodi, ali, ali Veljko ti je u fazonu, da. Veljko ne želi lak meč. No neće da. On želi meč koji je gore. Sviđa mi se, taj mali odličan. Taj mali odličan. On želi meč koji će da ga, ga da, ono, mislim, to je to je normalno, vidi. Ti možeš da pobediš neki, da kažem, A, lak meč, ideš jedan stepenik. Pobediš neki, malo zbini, ti ideš tri stepenika gore, to je normalno. Veljko je pet godine u sali. Mm. Da, da, da. Veliko je zadnjih, eto koliko ja ovo pratim, tri godine on je bre, da. on je ozbiljena mater. A niste, da. I želi da živi od ovog sporta i kapira kako stvari funkcionišu, neće da ide ono nekim prečicama, hoće čovjek da, da pokaže da je kvalitetno. Veki, veki, to smo pričali pre neki dan. Oni su dan. deca, koliko ima, 22 godine, ali tako? Da, da bre, veki su... je baš ono martial artist, on ti to ono izučava i na treningu, i van treninga, psihološki, ovako. Ima neki sponsor, ovako, ovako. čega žive? Ima, ima, ima. To. Njima, njima je sponsor. Sponsor im je on, Luka Gaćeš, vlasnik Pink Taxi u smislu da oni imaju platu mesečno od njega, Top. imaju, kako su se prije neki dan smo, smo sredili, uh, mizdak. Mizdak, mizdak, ovaj novi neki brand borilačke opreme koji se sad pojavljaju kod nas, od toga od njih su dobili, dobili opremu, uh, kako se zove, imaju, ono, voja drži par nekih tu individualnih, Mislim, u principu to je taj, taj period prvih, Borba, prvih su, par mečeva, početku. to je normalno, moraju malo i da se strpe i da se s, samo finansiraju i da im mi pomognemo, kako god se samo pregura taj period, ali u principu nema šta, je da kao ono, ko, je, ko drugih amatera, to je amatera, tek ono, 
poluprofesionalaca kojima sponsori, mislim, mesečna plata i izlično, ali vidi. Prva generacija. Definitivno, po meni, zaslužuju sve. Prva generacija da su oni borali u... Ima mafa ovako. Ne, pa pre ima mafa u Savezu u Kjebe. A na što me sad interesuje? Jer niste mogli da napravite neku saradnju sa, što je logično, valjda i prirodno, sa Brevom, jer bi praktično Brev usko saradljuje sa Svetskom federacijom i praktično bi oni trebali da crpe te talente sa svetske scene i da ih uvode u profesionalizam. Njima je to idealan idealan borat za uvodni kard neki, može lepo da ga plati. Znaš kako, Brevi su ti teški mečevi za osrednje lova. Tebi iskreno ti kažem, Forgi plati više nego Brevi. Svala. Da. A Brevi slušaš za neke čečene tamo, da gestance, bahrenjice kojima se pravi preč. A i vidi, definitivno što se tiče neke nekog marketinškog dela, popularnosti svega toga, znate i sami da ljude kod nas očigledno zanima Balkan i ti tu dobi, ja evo na primjer, I ja kad se borio u Rusiji, ja sam radio mečeve s ljudima koji nisu viđeni ovde na ovim našim prostorima, to je znalo jednostavno drugo tržište, ljude to ne zanima, jednostavno ne možeš ti tu, ja da sam pobedio te mečeve, te neke lupam, ja sam radio sa šampionom Fight Night Global, prvi meč u Rusiji, i ono, sve da sam pobedio taj meč, misliš da bi to neko vidio. Kako se počeo pušteš brazo? Ne, nis, kak je još... Rodio si s bradom. I mislim da, mislim da je ovo tržište kod nas je definitivno ono mesto gde oni mogu da pokažu potencijali da, da, da napreduju sutradan, da naprave neku priču od svega toga i sebi i klubu i da svi mi zajedno rastemo. Mislim, to je na kraju krajeva i neki cilj. Pričamo samo o ovoj tuči, a recimo, ili ima neka devojka? Pitaš za mene ili za klenci? Pitam u rukavicu za tebe, majke, za igrave. Po tebe gledam. Ima neka devojka? Imam, imam devojku već dugo. Počeš se ženiš? Pa, trebalo bi. Ako pobedi žela. Obeća je sad javno ovdje u cilju. Ne obećam, vidi, ne obećam. A šta je s tobom? Tu sam, dobro sam. Radim se na kocu. Tako ste je. Jebate. Se vratimo mi na tuču. Da, se vratimo na tuču. Jebate. Žalim se na ono. Žalim se, pa bez ovdje. Ne, ne, nek nam odgovori. Za tuču ili? Nećeš. Ja imam 29 godina. Evo ga. Majka. Još. Toliko dugo sam u vezi da sam u fazonu Toliko sam dugo u vezi da sam u fazonu Ili se prekida ili ide prsten Da, to je to Pokazat ću odvratno Ili ide prsten E jebote, idi u kurac Sada na koji prsten je mislim Prstenac Maralo i sec Stvarno nema možda Moram sad da pitam ovo Jedva čekam, pošto smo crvena zvezda Crvena zvezda pati za partizanom što ćemo da bijemo ove crnogorce ove tamo po blokovima to je sve normalno šta se dešava sa ti si vešao partizanom se tako? pa da, u principu navijam za partizan znači vešao si kao dete i sad ako Bog da klub se otvara pričaj mi o tome, to me zanima pa nema šta u principu MMA partizan, stadion da, na stadionu ne znam koliko smo da pričamo o tome u principu, ali da, na stadionu partizana otvaramo, otvaramo MMA klub Znači ovo je prvi put informacija javna da je u najavi otvaranja kluba. I ti ćeš biti glavni trener. Tako je, ja ću dovodim to. Mislim da će biti MMA trenizi, Muay Thai trenizi i Jiu Jitsu. I sve će biti partizan? Da, ali u principu to je ono, nije Muay Thai klub partizan, Jiu Jitsu klub partizan, nego je to sve MMA. S tim što ćemo imati plan je da dovedemo nekog trenera za Jiu Jitsu, to je u planu Koba. Sad, normalno, sve to mora da se dogovori, da se realizuje. A stani, koba je isto prezanovac? Da, ovo vidim, ja sam smešan. On ide tamo na utakmice, penje se na šipku. Ja nisam na vijač, ono, ja idem, ne odem nekad na basket, Evroliga i to, ali koba je... Koba ni ne krije to. Koba je, ono... Ne krije, pa nema što da krije. A stani, ako će on biti s tobom u tom timu? Da, on bi trebao da bude zadužen za jiu-jitsu trening, jer on koji obeša ima ljubičasti, to će biti velika stvar stvarno za sport zamisli derbi za par godina zvezda partizan par godina partizan zvezda i mi smo mladi klub da 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 i sada kad se o tebi biće kako vama ide zvezda odlično ima dečurli je dosta u nekom trenutku smo napravili da bude besplatno za decu do 18 godina sad smo to izbacili sad je besplatno za sve pa da možemo da ih isteramo ko nema disciplinu 
Bili ste u Požarevcu, vidio sam na takvičenju. Jeste, da, došli smo, došli smo, sva su deca došla, bilo nas jako lepo, uniformisani. Ja uživam, ja uživam, ne znam koliko rođe uživa, ali, ali mislim uživam. da ćemo, eto. Ne, sve, je, je bada je, bre, u pičku, maću, sad me vučeš za jezik, jebote, klub te ima. <laughs> ali, ali vidi, prvi put smo osjetili rođe, ja, da imamo klub, da imamo sve u klubu, u smislu da ne možemo nas, nas dvojice odlučujemo u treningu. A da, prvi, neko... put je, prvi put je klub stvarno klub, znaš. Da je, ti, ti se sad imao, izvim se što te prekidam, je viga, da si imao trenira koje, koje sve, znaš. Da, sad, da. Ovo je prvi put da imaš, nije prvi put. I vi ste u Fight Company, ono, vidim da je neko uzdo tu, pa vam dao uslove, pa postoji tu struktura kluba, znaš. I to je jako bitan moment u formiranju jedne sportske grane da klub nije više vlasništvo jednog čoveka koje osnovo tu drži treninge na što postoji struktura tu postoji i to ne predsjednik tu postoji jedan drugi treći trener tu postoji sponzor tu postoji sportsko društvo u slučaju Zvezdi Partizana da. Znaš, da. tako da je to, to je mnogo onako... bitno i vaše prihvatiti sportsko društvo Partizan mislim da već prihvatite to ja to je to ste posla MMA pa jebe u mater, ja jesam na početku, ja jesam na početku, onda mi je bilo muka godinu dana, a sad sam joj počeo duže. Sad kad se to polako sklapa, jebujete, odgledam lep sparing, jebujete mi, od dece koje nisu znala da hodaju, podlaš lep sparing. I ja ono samo kenjam, idem oko njih, kenjam, 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 i onda me pogoda ovako rođa, kao pusti. I onda problem, brate, samo kenjam. Ja <laughs> kažem, brate, prekini me kad kenjam. Jec, zajebano je malo na početku kad dobiješ ono decu, pa... Znaš, ono, znaš i sam kakve su, da kažem, te nove generacije, ono, sve tri puta teže. Uglavnom, normalno, ima izuzetaka, ima, ima iš i dan, danas jako talentovane dece i svega, i, i, i cele te priče, ali u principu sve je mnogo teže. Imam i ja svoj, ono, do sad klub koji je rekreativan i sve to, ali, ali je definitivno, definitivno je teže s tim što bukvalno posle godinu dana imaš neke rezultate, pa te onda to pogura, verovatno, da malo više... Sa malo više želje radiš, radiš sve to, to je mislim, najnormalnije Mi smo pot... od početke sforsirali da to bude baš od nula. Da to bude tako od i najbolje da vi radite napred. kako vam odgovore. Kad kreneš od atle, onda treba vreme. Kad smo kod Partizan. Ovo partizan. <laughs> zahvali našo, našoj braći na Ultra Bojsovači, koju ćemo sad morati rođe da probamo, brat. To su braća poklonila, ajde otvoraj. Moramo sad, jebi ga, ne možemo da nudimo Jankeli. Naterali bi ga, braćo moja, već ima meč, ne smemo to da kvarimo. Mnogo nam je bitno da pobedi našeg bratu želu. Sve nam, braćo, upiču. A Ajde. sad je, sad je o, kraj kako, kako mjeseca i evropsko prvenstvo. <laughs> to je da, 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 29. mart. Ko učestvuje iz uh, vaše kluba? Iz Fight Company? Da, da. Iz Fight Company? Viktor Janković? Mislim, ne znam, zaborim nekog. Viktor? Ovdje je Viktor, izvini, nisam izprediti ovdje. Viktor Janković je... Može zadati? Ne, Viktor Janković je ono... Ono, kako ga zovu svi? Kazakstan. Kazakstan, znam, vidio si ga bre sto posto. On je trenirao Hileju, pa je pre možda godinu, koliko pre godinu, godinu i pa je prešao kod nas. Mali je vidio ubica. Ja sam njega uzio za posljednji ovaj kamp za želvu. Nevealna fizička snaga Dovodilo za detalj na samu skolinu. Mali vidi ima 18 godina, jak je, ono, ba, ba, baš iskreno, baš nerealno. Uh-huh. I pritom je jako dobar, jako dobar i tehnički. Koja je to kategorija? On radi, sad radi 66, uh-huh. tad je bilo u tom trenutku imao 73, 4, 5, 6 kilo. Uh-huh. Ali stvari u tome što iskreno nije da nešto kenjom sad, ali ono, on se tad sa 18 godina i 72, 3 kilo pravi veći pritisak nego neki profiborci. Ja se izvinjam, samo da napravim sekund pauze. Samo grojci. Da smo živi i zdravi, živjeli, nastavljamo živjeli. dalje. Braćo, živjeli, ovo je 2020. Morat ćete i prvu, i drugu, i treću, i četvrtu da mi date. Žao mi. <laughs> Kako je? Uf. Kao jak. utrabojis jak. <laughs> to grabori najbolje znaju. <laughs> Tek će da znaju. mi majku. <laughs> Uf. Dobre, dobre. Kako je Zdrava. se zove Evropsko prvenstvo? Viktor, uh-huh. Ognjen Micović. Ako vas, o, Savo je selektor. Za seniore, da. Za seniore. Sad ću ga kucam Ognjen. Vaso, oču mene Vaso, Viktor. Srđan Vukmirović, da li radi, ne znam. Ne znam da li radi Srđan Vukmirović. Od ovih, ne znam da li radi ovaj mali bagi, a? 
da Udoš Pević mali Udoš Pević, ono sećate se njega stakmičenja što završava sve žive na Bagi Čovku samo na Bagi Čovku, Krle mu je dao 50 evač u Bagi Čovku samo ili Bagi Čovku, 7-0-6 Bagi Čovku znaš, ono nekad ja tebi blem u sajdu i sad od noge i ono evo i sad je u Požavec u Bagi Čovku završio da, već 4-5 borbe je završio na jednoj istoj poru i Krle svaki put 50-icu, pošteno Krle je tamo šurio do sad za 2-3 glave navuko se, naviko na Krle daje 50-icu i samo ljudi Bagi, neće neće ništa samo Bagi, do jabina do jaja, do jaja Top. I mali ovaj Pirke, Pivećanac. Aleksandar Zla, Zlatanović, on je junior. Od kadet, šta je on, on ima vre 15 godina. Sad je radio senior, je izgubio u finalu, s 15 te godina je radio, B klasu. Znaš kakaj je mali ubica? To se meni nije svidjelo, nismo imali neke klinice. Tradimo ime ma, to je kako šin sa GNP-om pizdu makar. Da, da, da. To, da, to, da, se, da. to mi je ono što, onda ne trenaš ime ma. Ne znam, meni se to ne sviđa. A to je naravno da djeca osete malo ulaze taj u kave. Sve se slažem, sve se slažem, ali jebi, onda nije ime ma. Da. Da, I onda da. bi izbace, i vjerojatno će, ako ga nekada budu izgurili na olimpijadu, vjerojatno će biti takav MMA. Na početku sigurno, da. nažalost. Pa ja, ja se nadam da će biti bar kao imamo svjetsko prvenstvo, mislim, iskrpno. To je bre, o, to je profi meč. Ja ne vjerujem da će ući to skovo na olimpijadu, mislim, iskreno ni sporti s ostalim bovilačim sportovima. Te bi su ta pravila da nema udaranja u glavu. I slično, to su samo za mlađe uzrasne mm. kategorije. Ono, preko 18 godina je normalna na materski MMA. Ima i toga, već su, već su nešto su u tom imafu, do 21. godine su... Da, da, da. da. I često oni mijenjaju da, sistem da, bodovanja, da. sistem pravila. Sviranje kurca. Mrse oni mnogo. Mrse muda. Vidjet ćemo, vidjet ćemo, nema šta. Mislim, svakako po meni bilo koji od tih klinaca koji prođe, prođe naše državna, državna prvenstva i slično, definitivno ono... Ako ništa drugo, jednom, jednom da proba Evropsko svjetsko prvenstvo, nek izgubi u prvom kolu, ali da vidi o čemu se to radi i da pokupi neko iskustvo, da jednostavno ono, sutradan, znaš kako, ja po, po, po sebi mogu da, da provali neke stvari, lupam, evo taj meč, odradio, odradio, radio sam meč sa 24-5 godina protiv šampiona Fight Nighta do 77 kg, lik je došao na meču, imao 80, da učinu je 80, 90 kg, masakrirao me dve runde. Dve runde, vidi, mene, mene, ja nisam imao, ne znam kakve povrede, ali stvari u tome što mene toliko udaro, meni se, ono, kapiraš, tuf, tuf, potresi, meni se, meni se vrat bio upalio od batina, lik me duko 10 minuta, jako me, bukvalno, i ono, ja sam ti u fazonu, kad sam ja njemu preživio 10 minuta, meni, ono, neki borac sa Balkana, neću, neću da kenjem i to sve može se desi, sutradan žala, baci, baci udar, smeno kutira za jednu sekundu, ali, hoću da kažem da kada prođeš tako nešto, i jednostavno imaš neki novi nivo svesti samopuzdanja, kako to ja nazovem, ali ono, pojenta je, pojenta je da ovo što smo pričali o klincima. Kad ti prođeš svetsko prvenstvo, kad evo ti Ogi, na primjer, Mali Micović, Ogi je sad na ovom prošlom, šta je bilo, svetsko ili europsko? Svetsko. Svetsko, izgubio je u prvom kolu. Dobio i ali, osvojača u prvom ali je, kolu. Ali, ali je, da, 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 i vidi, kad, brate, ti pogledaš meč, ti pogledaš Ogi je meč i pogledaš meč tog lika sa svim ostalim protivnicima. A da, sve završio prvo i rondi. To ti kažem, ja ovdje mu je pružio od, ozbiljan otpor i kad ti imaš to u glavi, da si ti na tom nekom nivou, mislim da neki niži nivo jednostavno ne može da te poljula, dolaziš sa mnogo samouvere, samouvereniji, sa mnogo više iskustva i ono. Bože, gledaš što je moj institut? Da, da, da iskreno da, da. da. Ne stignem svako da odgledam, ali ono, 80% epizoda sam mogla... Ja, ja obožavam isto. I stvarno svako vam čas imate, kako jako, to jako dobre, jako dobre goste, iskreno ono, ja n- gledam bukvalno što vam kaže 70-80% emisija, pogledam, najviše volim ono, najviše volim da pogledam emisiju sa nekim čovjekom koji je dokazan u sportu. Tipa, imali ste dosta profesora sa <coughs> Difa, od Avde, od Ambe, re, re, ono, treneri reprezentacije, Znaš, ono, jednostavno, kad vidiš, kad pogledam te neke podcaste... Bilo je, bilo je svakakvih, ali nema, i u stvari imali smo bre i, i olimpice. Do, 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 tako ne. Majdo, kuk, kuk, e, dobro si spoj, ti ludko struja, očko, onako, fin. Super, 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 Sad će, sad će olimpija, olimpijada, pa bit će tu neki mali olimpijski ciklus za učesnicima. Da, ima, mislim, imamo dobru ekipu za olimpijadu. Mm-hmm. u ovom borenju. Da, 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 da. Svaki dan se prvo neko pogura, žao mi što je ovaj Veletić izgubio. Da, on je bio na korak. Ovaj, on je bio na, na jedan Veletić. meč da, da, da ode, ali jebi ga je sad ova mala Sara. Mislim, stvarno, ekipa nam je borenju, već na što me najviše brine. Što mnogo žena imamo. To sam sad teo kažem, dobro. Jebote, imamo toliko žena u borenju, 
И убие жена, убие. Что ты хочешь? Хочешь такого? Я хочу такого. 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 Я хочу Ja ga kažem 88, bojim se da neko ne kaže nešto. Brate, želim ti sreću na ovo, doćemo da pogledamo, nadam se. Obavezno, jako dobro. Da podržimo, brate, i zanima me, ne zanima me mnogo taj meč sa želvom i zanima me ovaj ovaj slovenački rok iz Gela. Iz Gela, da. To će da bude nasilje. Vidi, definitivno će biti vrhunski event. Što se tiče, na primer, što se tiče navijenja, ja znam šta mene tamo čeka. Mene čeka. E, pa da, be, želva je... Majok, be, majok. Ne, ne u smislu... Znaš kako su koretni slovenci? Ne, 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 ba, vidi, slovenci su, slovenci su normalci za nas, sve ja to znam. Znaš kako su koretni. Meni. Ali hoću da kažem da će atmosfera biti neko... bolesna. Da, bit će dobro, bit će dobro. Ma samo da bude puna hala. Navijači Green Dragons, Bakti, Mobila, sve i svašta. Mislim da je jako, jako dobar event. I ono, iskreno, gledao sam, sine sam baš gledao neki intervju sa želom, vidim da je jako motivisan. Vidiš, to je problem između Partizana i Zvezde. Što se Partizanovci brinu kako će da odvode, a Zvezdaši se ne brinu. Nemoj da sam te čuo više te gluposti. Kako je bre njihovi navijači, bre, kako će mi jebati mater, kako da motiš od tamo? Ne, ne, mislio sam, mislio sam, mislio sam na atmosferu. Biće do jaja. Samo da bude puna hala. Pre neki dan sam radio interviju kod njega, pitao me kao, ono, šta misliš, kako će publika uticati na tebe? U Buraziru vidi, ne zanima me kako će uticati publika na mene. I on rekao sam, ono, ako jedan želva ima mišljenje o meni kakvo ima, šta mene boli kuros, brate, šta neki, ono... Naravno, još je on prava momčina. To ti kaže, želva je prava glava. Dinosaurus, brate, on je dinosaurus. Posljednja vrsta takvog boca. Znaš, ono, ako neko nije neki, da kažem, folirant... Božo, sad kad znamo da nisi glavni u trianglu, gledat ćemo te drugim očima. O, trokut. Normalno. Trokut. Misliš da nije glavni triangul TV zbog njene? Pa da. Nina je zadnja. Udarim nju, a ne mene. Tako da, brate, što da vam kažem? Hvala momci. Hvala vam. Hvala vama. Bilo nam je čas i zadovoljstvo. Uraz. Možda i doćemo da vas gledamo tamo. Obavezno, obavezno. Dolazimo. Moram se povjeti. Vjerovatno ćemo doći. Dobro, ja vam vidim. Čim ste domaći u Ljubljani. Da.